ndani ya mahusiano zipo ishara ambazo ukiziona kwa mtu ambaye mmeachana ujue mtu huyo bado anakupenda yani anatamani mrudiane ndani ya somo letu la leo nitakwenda kukwambia ishara ambazo ukiziona kwa mpenzi ambaye mmeachana ujue bado anakupenda lakini kabla sijafika mbali naomba nizungumze haya ya uwezekana ni mara yako ya kwanza kufungua video zetu fanya kitendo cha kiungwana kwa kusubscribe channel hii ya Fanu Media hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye channel hii hautajutia MB zako maana mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana asante enjoy Zifuatazo ni ishara ambazo ukiziona kwa ex wako ujue bado anakupenda. Ishara namba moja, ataonesha wivu atakapohisi una mahusiano ya kimapenzi na mtu mwingine. Kwa kawaida, watu wanapoamua kuvunja mahusiano yao ya kimapenzi, kila mmoja anatakiwa kuifuata njia yake, lakini Unapogundua umeachana na mtu ambaye awali mlikuwa kwenye mahusiano lakini bado ana wivu na wewe hasa anapohisi umeanzisha mahusiano na mtu mwingine ujue mtu huyo bado anakupenda bado anaamini pengine siku moja mtarudi na mtakuja kuwa wapenzi ni mtu ambaye hata ukimtaka leo mrudiane atakuwa radhi kurudiana na wewe ishara namba mbili anapenda kukumbushia juu ya nyakati nzuri ambazo mliwahi kupitia kipindi mpo katika mahusiano ya kimapenzi. Uwapenzi wanapoamua kuvunja mahusiano ya kimapenzi, kila mtu huwa anafuata mambo yake na hakuna haja ya kuendelea kukumbushiana juu ya mambo mbalimbali ambayo waliwahi kuyafanya katika kipindi ambacho walikuwa kwenye mahusiano. Lakini Unapoona mmevunja mahusiano na mtu ambaye ulikuwa naye katika mahusiano lakini baadaye amekuwa ni mtu ambaye mara kadhaa huwa anakukumbushia juu ya mambo mbalimbali mazuri ambayo mliwahi kuyafanya katika kipindi ambacho mlikuwa naye katika mahusiano ni wazi anatamani mrudiane na mara nyingi mtu huyu hawezi kukumbushia juu ya mabaya ambayo mliwahi kufanyiana wakati mlipokuwa katika mahusiano ukiona jambo hili linatendeka kwa mtu ambaye alikuacha ujue bado anakupenda na anatamani kurudiana na wewe ndio maana anajaribu kukumbushia mambo mazuri ambayo mliwahi kuyafanya wakati mlipokuwa katika mahusiano ikiwa ni njia mojawapo ya kujaribu kukuvutia ili na wewe ukumbuke na uone umuhimu wa kuingia naye katika mahusiano ishara namba tatu, atapenda kuwasiliana na wewe mara kwa mara ya uwezekana siku ambayo mliachana kila mtu alifuta namba ya mwenzie lakini baada ya hapo mpenzi ambaye mmevunja naye mahusiano ameenda kutafuta namba yako na amekuwa ni mtu ambaye anafanya mawasiliano na wewe mara kwa mara mara nyingi anakupigia simu na mara nyingi anakutumia meseji ukiona mtu ambaye mliachana na baadaye mkawa hamwasiliani lakini kwa sasa amekuwa ni mtu ambaye anafanya wasiliano na wewe mara kwa mara pigia mstari kuwa amesha kukumbuka ametambua umuhimu wako anatamani mrudiane kwa sababu amegundua bado anakupenda yani hawezi kuishi bila wewe ishara namba 4 ataanza kuonesha kukujali kwa kawaida wapenzi wanapoachana kila mmoja huwa anafuata mambo yake na hufikiria juu ya maisha yake lakini inapotokea mtu ambaye ulikuwa naye katika mahusiano na baadaye mkaachana amekuwa ni mtu ambaye ghafla amebadilika na kuanza kukuonesha anakujari amekuwa na tabia kama ambayo alikuwa anakuonesha siku za awali alipokuwa anakutongoza ili aingie na wewe kwenye mahusiano jibu ambalo unatakiwa kupigia mstari ni kwamba mtu huyo bado anakupenda yawezekana hakujua ni kwa namna gani anakupenda wa 
wakati alipokuwa anakuwaja lakini kitendo cha kukaa mbali na wewe ndipo alipopata nafasi ya kujua ni kwa kiasi gani anakupenda mara nyingi ataanza kukuonesha kukujari ataomba kutoe auti atakupa zawadi za mara kwa mara ataonesha wema wake mbele ya macho yako ukiona hivyo ujue mpenzi wako wa zamani anatamani mrudiane kwa sababu bado anakupenda ishara namba tano atapenda kuwa karibu yako kila wakati kwa kawaida wapenzi wanapoachana kila mmoja huwa anajitahidi kukaa mbali na mwenzie ili aweze kuponya maumivu ambayo anahisi ndani ya moyo wake baada ya kuachwa lakini hali itakuwa tofauti kwa huyu ambaye mmeachana yawezekana siku za awali baada ya kuachana alijitahidi kukaa mbali na wewe lakini ghafla amekuwa ni mtu ambaye anatembelea mara kwa mara katika eneo ambalo wewe huwa unakuepo kama ofisi yako ipo sehemu fulani utamuona mara kwa mara anajipitisha katika ofisi yako na kama wewe ni mtu ambaye huwa unapendelea kwenda katika maeneo fulani na yeye utamuona anaanza kuja katika maeneo hayo ukiona kiashiria hiki kwa mtu ambaye mliachana na kila mtu akafuata njia yake ujue mtu huyu bado anakupenda anaitaka nafasi ya kurudi katika himaya ya penzi lako ishara namba sita utamuona anakutega ili ajaribu kuteka moyo wako kwa mara nyingine mara nyingi unapokuwa katika mahusiano ya kimapenzi na mtu fulani atakuwa anajua udhaifu wako ni nini na udhaifu ni kitu ambacho mtu anakipenda kuliko vitu vingine ama ni kitu ambacho mtu anakichukia kuliko vitu vingine ama ni kitu ambacho mtu anakiogopa kuliko vitu vingine hivyo basi kwa sababu anaitafuta nafasi ya kurudi katika himaya ya penzi lako atatumia mbinu zote hasa udhaifu wako ili kukufanya urudi katika himaya ya penzi lake kama ni mwanamke na wewe ni mwanaume mara nyingi atajipitisha mbele yako huku akiwa amevaa nguo za mitego nguo ambazo hawezi kuzivaa anapoenda kwa wanaume wengine na kama wewe ni mwanamke basi atajitahidi kujiweka katika muonekano wa kuvutia kusudi aweze kukuvutia alafu ataanza kuja kwako mara kwa mara hivyo basi atatumia udhaifu wako kukutega kadri anavyoweza kusudi aweze kurudisha penzi ambalo tayari limekufa ukiona kiashiria hiki kwa mtu ambaye mlikuwa tayari mmeachana ujue mtu huyu bado anakupenda anatamani kuipata nafasi kwa mara nyingine ndani ya moyo wako ishara namba saba utamuona anatumia nguvu kutengeneza mazingira ya kukufanya ujue kuwa hayupo kwenye mahusiano na mtu yoyote mara nyingi mtu ambaye ulikuwa naye kwenye mahusiano baadaye mkaachana lakini akagundua bado anakupenda na akawa anatafuta nafasi ya kutaka kurudiana na wewe mara nyingi atatumia nguvu nyingi ili kuhakikisha unajua kuwa bado hajaingia kwenye mahusiano na mtu yeyote kama una uwezo wa kuona vitu ambavyo anaposti katika mitandao yake ya kijamii ni wazi atatumia nguvu nyingi kujieleza huko kwa sababu anaamini unaona lakini hata katika wakati ambao itatokea mmekutana mkawa mnazungumzia masuala mbalimbali atalazimisha ili ije mada ambayo itamlazimu yeye kujieleza kuwa hayupo kwenye mahusiano na mtu yeyote ukigundua hivyo ujue mtu ambaye ulikuwa naye katika mahusiano mkaachana bado anakupenda hapo anatafuta nafasi ya kurudiana na wewe mimi kwa leo naomba niishie hapa ni matumaini yangu lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia somo letu la leo mpaka hapo sina la ziada zaidi ya kusema bye nimalize kwa kusema na wapenda sana sana zaidi ya sana asante niwatakie wakati mwema